ജീവൻ നൽകുന്ന വചനമായ നമ്മുടെ കൃതാവേശമിശികാടെ വിശുദ്ധായവൻ കേളിയോൻ ലോകത്തിന് ജീവനും രക്ഷയും അറിയിച്ച വിശുദ്ധാമത്തായി സ്നേഹ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ പരിശുദ്ധാകന്യകമറിയാമില്ലെന്ന ശരീരമെടുത്ത ജീവന്റെ വചനമായ ദൈവവും നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു തമ്പുരാന്റെയും പരസ്യ ജീവിതകാലത്ത് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു തന്റെ ഭവനത്തിലുള്ളവർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ യജമാനൻ നിയോഗിച്ച വിശ്വസ്തനും വിവേകിയുമായ ഭൃത്യൻ ആരാണ് യജമാനൻ വരുമ്പോൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെടുന്ന ഭൃത്യൻ ഭാഗ്യവാൻ സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യജമാനൻ അവനെ തന്റെ വസ്തുക്കളുടെ എല്ലാം മേൽനോട്ടക്കാരനായി നിയമിക്കും എന്നാൽ ദുഷ്ടനായ ഭദ്യൻ എന്റെ യജമാനൻ താമസിച്ചേ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ സഹബൃദ്ധന്മാരെ മർദ്ദിക്കാനും മദ്യപന്മാരോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കാനും ദാനം ചെയ്യാനും തുടങ്ങിയാൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസത്തിലും അറിയാത്ത മണിക്കൂറിലും യജമാനൻ വന്ന് അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയും കവട നാട്ടിക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തള്ളുകയും ചെയ്യും അവിടെ ും അരുളി ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ശാന്തി ഭവിക്കട്ടെ your beatitude father daniel my dear sisters and brothers in today's gospel about the servants who were left behind when their master went on a journey and there were wise servants who did their duty and there were others who did not of course you and i are the servants left behind we were all of us created in the image and likeness of almighty god and we are his servants and we have been left to wait until he comes again in every age of the church there have been people who have tried to guess when jesus would come again they spend much time looking particularly at the book of daniel or the apocalypse the book of revelation at the end of the new testament and that as we know from the lord himself is wasted time that is not what we are to do the lord has told us what we are to do and told us what we have to do as we wait until the lord comes to every woman and every man either in his second coming or when we ourselves must die and meet the lord we have been told that we have to act like the wise servants fulfilling our duties of helping each other in our families in our schools where we work in our parishes together in our national groups as well 
We are here not to help ourselves, but to help each other. And that is a message which our world today needs very, very much in all the selfishness and greed that we can see around us. And we do that not just by prayer, important as that is, but also practically. We do it in our homes, in the very simple things as we prepare food, as we clean and wash up, as we buy food, as we go to school, as we go to work, as we serve one another in all of those ways. That is what the Lord is asking of us. It really is that important. Four of our young people are going to receive the Lord in the Eucharist for the first time. That is an important step for them. Possibly the first major step in their service of the Lord as they wait for him to return. Because now, in that they will go to the Eucharist, they begin at any rate to take responsibility. Not yet the full responsibility of adults, but the responsibility of knowing somewhat what is right and what is wrong and trying to do their best to do that which is right. And they're all old enough, because I can see them from here, they're all old enough to begin to know what is right and wrong. And I'm sure their parents already know that they know what is right and wrong. And it is at that point that we give people the Eucharist because they are going to need Jesus to help them to be good servants, still now as children, but later, of course, as young women and men, as adults. Our text from the Gospel is that basic call that we have to serve each other. Our problem is often that we don't connect that again with our service of Almighty God to which we are all called. And yet that's what we must do. I'm not saying that daily life becomes easier if we remember that. There will still be times when we find the cooking and the washing up and the work a bit too much. But if we then remember that even when it's difficult, even when I'm not sure, even when perhaps in bigger things life is difficult, that God is with me, that I am his servant, then perhaps I will at least have the courage and the strength to be that servant and to continue as I wait for Jesus to return in my life. May God bless us all. Namilla Virum Prati Jogurda Vinoda Garani Manu Guna Umia Jikanam Kalimahari Namayan Gilchas Haikilami Studium Stodrum Prabhim Bugalji Manasura Maya Kurti Milanetum Vidavida the Gare to Anadium Yogirai Tiranami Tanda diri ini al yang lalu rumah lelak ini beri arpan dal agak dina bapa beri arin al diin cedaganum yang lada perthana jari nama agar dal ini nadi miga maya stotra agam arbi kebudan ini samedum hilal diri al gelam kal yang lalu nair yang lalu samen yang lalu yang lade ayush kal yang mudah yang suri indah gumanu Paradhanayam yogya magnu Pakulahun yavma sodhaya yunnul meen Aami Parakhimur karunivanayagartavnimun bhaagim 
പുണ്യം നൽകുന്നതായ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിന്റെ മുൻപാകെയും ദിവ്യവും സ്വർഗീയവുമായ വിശുദ്ധമായ രഹസ്യങ്ങൾ മുൻപാകെ ദുപാർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു നാമെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹവും കരുണയും യാചിക്കണം merciful lord you forgive our sins and pardon our offenses wipe away my innumerable sins and the sins of your faithful people have pity and be merciful to me lord remember us all the faithful departed of your holy and glorious church give rest to their souls and bodies and shed the dew of your compassion on their bones be to us and to them absolution and absolver christ the king lord of glory answer us lord come to our help and save us in your mercy receive our prayers and keep us free from all harm deliver us lord from all chastisements in your loving kindness make us worthy of your eternal peace and lead us to the end that befits a christian We offer you praise and thanksgiving now and always and forever. Amen. Mahadullavana ya bidavillana maravilla dejadanavim. Kalathinde edugavil sargathil nanna irangi vannu. Sharira pragaram bidavilla de kannigaya maravillana janigeyum cheyda. സ്വർഗീയ കുഞ്ഞാട നീയാകുന്നു സ്ലീപാമരത്തിൽ സ്വമനസാല ബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട മണ്മയാർക്ക് ഭക്ഷണമായി തീരുകയും ആർപ്പണം മൂലം വിജാതികൾക്കും സ്വജാതികൾക്കും പാവപരിഹാരം നൽകുകയും മരണം മൂലം തലമുറകൾക്കും വംശങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്ത കുഞ്ഞാടും നീയാകുന്നു വിശ്വനാഥൻ പിരാനെ വിശുദ്ധ കുർബാന നിന ഗർഭിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയം ബലഹീനരായ ഞങ്ങളെ തൃക്കൻ പാർത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഈ സംഘത്തിൽ സന്നിഹിതനാകുവാൻ തിരുമനസ്സാകണമേ നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് വെടിപ്പുള്ളയാലയങ്ങളായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കണമേ സ്വർഗീയ സേനങ്ങളിൽ നിന്ന പ്രകാരം ഞങ്ങളിലും നിയാവസിച്ച് സംപ്രീതനാകണമേ കരുണയുള്ള കൃത്താവെ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ശരീരത്തിലും വിലയേറിയ ദുരക്തത്തിലും സംബന്ധിക്കുന്നത് മൂലം പാപത്തിന്റെ സകല മുള്ളുകളെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കിയുമായി ചളയണമേ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ശരീരവും ജീവദായകമായ തിരുരക്തവും ഞങ്ങൾക്ക് ജീവന്റെ പുളിവാവും രക്ഷയുടെ അച്ചാരവുമായി തീരുമാറാകണമേ ഞങ്ങളും സത്യവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ മരിച്ചവരും നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ വായിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും വന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും ഭദ്രൈ മേലോ